Ben ritrovati ad un altro appuntamento con Tra le Sponde e le Pendici. Siamo tornati, o meglio, siamo rimasti alle pendici del Monte Pisano per una puntata oggi veramente particolare, perché sono sicuro che nessuno di voi si aspetterebbe che io ora andassi a incontrare la mia compagna di viaggio addirittura accanto a un carnotauro. Francesca, sei mica intimorita, eh? ben ritrovata. Ben ritrovata a te Paolo <ride> e ben trovati a tutti voi. Una puntata davvero speciale dedicata al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa a Calci. Faremo un percorso al vostro fianco per andare a conoscere più da vicino e a scoprire le aree di questo museo con tutti i referenti e con la direttrice. E quindi è arrivato il momento di dire la nostra solita frase. Venite con noi. Dall'ultima delle sale inaugurate, ovvero sia la sala dell'evoluzione umana, parte proprio il nostro viaggio, che non può iniziare senza andare a ringraziare e ad accogliere la direttrice del museo, la professoressa Elena Bonaccorzi. Buongiorno e Buongiorno, grazie. Buongiorno, benvenuta. Grazie benvenuta professoressa. Qui, e allora, mm. siamo proprio all'interno del museo, insieme faremo durante il corso di questa puntata un percorso al fianco del Museo di Storia Naturale quali sono, se possiamo dirlo professoressa, i punti di forza di questo fiore all'occhiello del territorio, ma voglio dire dell'Italia intera? Sì, direi che ci sono del, degli ingredienti di questa ricetta del museo. Direi che il principale, il primo, è il personale che lavora all'interno del museo, che è formato e competente, ma mi verrebbe da dire... Eh, la sua caratteristica principale è quella di avere delle idee innovative ed essere molto ricettivo rispetto alle idee che vengono dall'esterno e anche alle necessità che, diciamo, che il nostro ambiente intorno a noi, le scuole, eh, i visitatori ci chiedono. Quindi questo direi il primo, ma subito dopo il fatto che qui in museo conserviamo delle collezioni di immenso valore storico e scientifico di cui i visitatori restano sempre eh, stupiti perché sono veramente tante e molto belle anche da vedere. Come terzo punto eh, il fatto che ci troviamo nella Certosa di Pisa in Calci, quindi in, una, in un posto in cui eh, questo diciamo, connubio, questa unione fra arte e scienza è particolarmente stimolante per i visitatori, anche per noi che lavoriamo al suo interno. Quindi direi che è una location unica di cui siamo molto, molto fieri. E allora professoressa, con il suo benestare noi iniziamo proprio da qui questa puntata e adesso passo dopo passo insieme ai referenti delle varie aree del museo andiamo a raccontare per i nostri telespettatori quella parte magari non conosciuta da tutti o perlomeno proviamo ad invogliarli per venire a visitarlo di persona. nella sala delle conferenze del Museo di Storia Naturale e siamo in compagnia di Marco Della Casa, uno zoologo che ci parlerà di una importante collezione contenuta qui all'interno del museo. A livello di invertebrati ci sono delle collezioni importanti, ma una in particolare, è vero? Certamente, una tra le principali collezioni, forse la più importante, che conserviamo nei magazzini del museo è quella settecentesca di conchiglie del fiorentino Nicolò Gualtieri. Nicolò Gualtieri fu un medico del Granduca Gian Gastone e nel 1731 incominciò a radunare una fondamentale raccolta di conchiglie 
Poi nel 1742 diede alle stampe un preziosissimo volume in cui in 110 tavole venivano illustrate più di 1100 esemplari della sua collezione. Gli esemplari sono raffigurati a grandezza naturale e quindi perfettamente sovrapponibili all'immagine. Molto spesso poi all'interno dell'esemplare si trova una scritta in inchiostro nero seppia che riporta un numero e una lettera. Il numero fa riferimento alla tavola e la lettera alla figura in cui l'esemplare è raffigurato. L'importanza fondamentale della presenza della scritta è che ci permette di attribuire con certezza quell'esemplare al nucleo fondativo della collezione Gualtieri. L'importanza della collezione risiede nel fatto che eh, lo svedese Carlo Linneo, che è il padre fondatore della sistematica, e altri autori dell'epoca hanno descritto le loro specie sui disegni dell'index di Gualtieri. Questo fa sì che gli esemplari conservati in museo siano dei veri tipi, cioè individui di riferimento per la corretta identificazione della specie e in particolare il museo conserva quindi dei tipi lineani, che rende la raccolta gualtieriana fondamentale nella eh, malacologia mondiale. E nella galleria storica si possono avere tracce di queste collezioni degli invertebrati? Sì. Nella sezione dedicata al Settecento della Galleria Storica c'è proprio una vetrina dedicata esclusivamente alla collezione Gualtieri. galleria storica del museo e proprio da qui andremo a parlare di mineralogia con la referente di questa sezione del museo Daniela Mauro. Grazie per l'invito. Grazie a voi per, per essere venuti. E allora Daniela, quali meraviglie ci mostrerai in questa puntata? Purtroppo non posso ancora mostrarvi la straordinaria bellezza della mineralogia della Toscana esposta nella Galleria dei Minerali. La sala è ancora in fase di riallestimento. Dovrete dunque attendere ancora per lasciarvi stupire dai lucenti cristalli dei Maetite oppure dai policromi cristalli del Baite provenienti da San Piero in Campo. Perché ci troviamo proprio nella galleria storica? Per due motivi. Il primo motivo è perché mh, le collezioni mineralogiche hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del museo. Basti pensare che studiosi provenienti da tutta Europa venivano a visitare le collezioni mineralogiche del museo, definite uniche per bellezza o ancora la meraviglia di chi visita il Museo Pisano. Il secondo motivo è legato al fatto che ci tenevo a ricordare come sono nate queste ricche e importanti collezioni di cui oggi noi soffriamo. Fruiamo. È stato il lavoro di chi ci ha preceduto, di diversi studiosi, possiamo ricordare per esempio Giorgio Santi oppure Paolo Savi, che hanno contribuito ad accrescere queste collezioni. E proprio dallo studio di questi campioni è nata la Mineralogia della Toscana, un'opera scritta da Antonio da Chiardi, che ancora oggi viene considerato come un'opera di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi alla mineralogia di questa regione. E a proposito di studiosi importanti, hai citato alcuni nomi. Chi era, se ce la puoi descrivere, la figura di Leopoldo Pilla? Leopoldo Pilla è stato il primo docente di geologia e mineralogia dell'Ateneo Pisano nel 1842. Leopoldo Pilla è noto in ambito scientifico specialmente per il suo contributo nell'ambito della vulcanologia. Ed è proprio all'arrivo di questa figura che si deve il primo nucleo, l'acquisto del primo nucleo di collezioni, della collezione mineralogica dell'Ateneo Pisano, avvenuta l'8 gennaio del 1843 per opera del Granduca di Toscana Leopoldo II di Lorena, che volle acquistare la sua collezione di minerale roccia. Una collezione che era oggetto di visita da parte di studiosi provenienti da tutta Europa, che infatti lo, cont lo contattavano per visitarlo, ma anche per effettuare scusate sul Vesuvio durante il suo periodo napoletano, prima del 1842. Alla morte di Leopoldo Pilla, avvenuta nella battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara, il, ruolo, eh, il suo ruolo fu ricoperto da un'altra prestigiosa personalità, Giuseppe Meneghini, maestro dei più importanti geologi della seconda metà dell'Ottocento. Ma questa è un'altra storia.
eccoci arrivati all'interno della Galleria dei Cetacei. Un unicum al mondo si potrebbe dire, sono con Simone Farina, referente area museale zoologia dei vertebrati. Buongiorno Simone Buongiorno. e grazie per l'invito. Ma ho detto bene, è proprio un unicum a livello mondiale questo posto? Sì, assolutamente. La Galleria dei Cetacei rappresenta sicuramente l'allestimento più identificativo del nostro museo, a cominciare proprio dal luogo in cui si trova, questo loggiato lungo 110 metri che si affaccia da un lato sul frutteto e dall'altro sull'uliveto della Certosa e che una volta veniva occupato dai monici eh, come spazio per eh, essiccare il raccolto e come luogo deputato allo spaziamento, una pratica settimanale per la quale i monaci si ritrovavano in questo lungo corridoio, corridoio a fare lunghe camminate nelle quali parlavano liberamente tra loro. Oggi in questo spazio si trova una buona parte di quella che è la più importante collezione osteologica di cetacei attuali presenti in Italia dove si possono trovare esemplari unici, come per esempio l'unico scheletro di balenottera azzurra presente nel nostro paese. Ma anche l'allestimento appunto rappresenta un unicum perché è uno dei pochi al mondo all'interno del quale si possono vedere gli scheletri dei tre più grandi mammiferi esistenti sul pianeta. La balenottera azzurra appunto, la balenottera comune e la balenottera boreale. La maggior parte di questi scheletri sono stati acquisiti da Sebastiano Ricchiardi, che è stato direttore del museo dal 1871 al 1904 e che aveva come obiettivo quello di recuperare uno scheletro per ogni genere di cetaceo esistente al mondo e per fare questo, oltre a recuperare e far preparare scheletri di cetacei spiaggiati sulle coste italiane, ne ha acquisiti molti anche da altri musei europei come quello di Bergen in Norvegia oppure acquistandoli direttamente da ditte private, per esempio a Londra o addirittura negli Stati Uniti. Non è riuscito integralmente a raggiungere il suo scopo, ma ci è andato molto vicino, perché negli spazi espositivi del nostro museo è possibile osservare 27 scheletri ehm, di, di 27 specie diverse di cetacei. Eh, I più antichi eh, presenti nella nostra collezione non si trovano in questa galleria, ma si trovano al piano terra del museo, nella galleria storica. Si tratta di uno scheletro eh, parziale di balenottera e delle mandibole di un capodoglio che risalgono alla prima metà del Settecento, ma i resti più antichi, la più antica testimonianza della presenza dei cetacei addirittura è ancora più antica, perché osservando il catalogo del 1626 sono segnalati dei resti di balena e di capodoglio che però oggi non fanno più parte della nostra collezione. E allora Simone adesso con le nostre telecamere andremo a fare un tour proprio all'interno di questa galleria, grazie Benissimo Allora qui eh, ci troviamo in uno dei luoghi più suggestivi del museo, siamo dentro la galleria delle ere geologiche, accanto a me Chiara Sorbini, paleontologa del museo, per raccontare cosa si può trovare venendo qui. Io mi sento in un'epoca un po' giurassica, sbaglio? Sì, un po' giurassica, nel senso che è palozoica, è un'epoca più antica del ecco. giurassico. Siamo in una foresta pluviale del paleozoico, quindi siamo circa 300 milioni di anni fa e eh, è come se noi stessimo facendo un viaggio nel tempo. Tutto intorno a noi è cambiato anche se noi nello spazio siamo rimasti nella stessa posizione. Però le piante sono completamente diverse, le, eh, il clima è completamente diverso, è un clima caldo umido, un clima che oggi troviamo all'equatore e anche le montagne sono diverse perché Quei monti che noi vediamo sui fondali di questa sala non sono i monti di oggi ma sono dei rilievi più antichi che poi nel corso di questi 300 milioni di anni verranno spianati dall'erosione e poi successivamente in un'altra orogenesi avremo l'innalzarsi di quelli che sono i monti pisani di oggi. 
Ma come si fa a studiare questi ambienti così lontani nel tempo? Beh, sono i fossili naturalmente che ci dicono cosa è viveva in questi luoghi 300 milioni di anni fa perché niente altro che non sia la roccia può conservarsi eh, per tempi così lunghi e all'interno di queste rocce, di questi tratti rocciosi come se fossero le pagine di un libro in cui abbiamo nascosto dei quadrifogli noi troviamo delle piante fossili, troviamo eh, delle foglie di felci, troviamo delle cortecce di lepidodendri, troviamo una ricchissima flora paleozoica eh, precisamente del periodo carbonifero, della fine tra il carbonifero e il permiano, che è tra le più importanti d'Italia. Questo è un esempio di una di queste foglie, di cui il museo ha una collezione molto ricca, e una collezione che ha anche una storia, che eh, si eh, intreccia con la storia paleontologica dei reperti. È eh, la storia di uh, un polacco, del conte Sigismondo de Bosniaschi, che si trasferisce dalla Polonia a San Giuliano Terme nel 1870 e eh, si fa costruire una villa, tra l'altro, sul Monte Castellare, la Villa Belvedere, che eh, è nota anche oggi come Villa del Polacco, anche se ne restano solo dei ruderi. Dei ruderi, tra l'altro, interessanti perché nei decori interni si vedono eh, delle immagini naturalistiche di piante, di animali eh, a testimonianza della sua grande passione per le scienze naturali eh, infatti il De Bosniaschi anche se era medico era appassionato di scienze naturali e di paleontologia in particolare lui arriva dalla Polonia con una ricca collezione di pesci fossili dei Carpazzi che anche quella eh, è ancora conservata nel museo ma sui Monti Pisani raccoglie 7000 esemplari di queste eh, piante fossili ed è il primo a scoprire la presenza di questi fossili così importanti sui Monti Pisani. E, ehm, poi eh, il conte morirà nel 1921, la sua collezione verrà ereditata da persone del luogo e l'Università di Pisa l'acquisterà e ehm, mettendola al sicuro eh, nelle collezioni del museo, dove ancora oggi, a cent'anni, dalla morte di De Bosniaschi noi la conserviamo. Ed eccoci arrivati all'interno della sala che ospita l'acquario d'acqua dolce più grande d'Italia. Sono proprio con la referente Paola Nicolosi e andremo insieme a scoprire delle specie di pesce veramente rare. Ma perché abbiamo iniziato proprio da qui il nostro viaggio? Perché qua siamo nella sala dedicata alle acque del territorio toscano. Questa sala è stata inaugurata nel giugno del 2021 e qui si trovano alcuni dei pesci più noti e più importanti della nostra regione. Molti di questi purtroppo sono minacciati. Le cause sono varie, l'inquinamento, l'alterazione dei corsi d'acqua, ma in particolare l'introduzione di specie cosiddette aliene all'octone provenienti da altre aree geografiche. Quindi questa vasca per esempio alle mie spalle che potrebbe raffigurare un tratto di un corso d'acqua, il fiume Serchio, ospita per esempio le tinche che sono una specie divenuta molto rara nei nostri fiumi. Troviamo la rovella, il barbo, queste sono specie endemiche, significa che sono uniche, tipiche, si trovano solo in Toscana. Quindi la loro minaccia è veramente una cosa grave. E un altro esempio è il ghiozzo etrusco, no? si sente sempre parlare del ghiozzo, noi abbiamo il tipico pesciolino delle nostre pozze dei, dei fiumi, dei torrenti e a causa dell'arrivo del ghiozzo padano, quindi proprio da un altro distretto d'Italia, questo molto più competitivo e aggressivo ehm, è andato proprio a eh, competere a livello di sito riproduttivo nel, nell'alveo del fiume, la famosa eh, buca che il ghiozzo scava per eh, deporre le uova e quindi questo di conseguenza ha fatto sì che il nostro piccolo ghiozzo endemico sia eh, estinto localmente. 
E se volessimo uscire dalle nostre zone, dottoressa, quali sono quelle specie che possiamo avvistare e anche darci un tocco di curiosità? Qua abbiamo, eh, dopo la sala delle acque del territorio, la galleria dell'evoluzione, che è quindi un percorso dedicato proprio a partire dai pesci più primitivi all'evoluzione dei pesci, dei vertebrati, quindi fino ad arrivare alla fuoriuscita dei vertebrati dalle dalle acque, quindi sulle terre emerse, quindi arriviamo poi agli anfibi e fra questi c'è il dipno africano che è un pesce considerato eh, primitivo, mh, alcuni sono detti anche proprio fossili viventi perché i loro antenati sono proprio eh, i, i precursori di quella che poi è la linea evolutiva che ha portato i vertebrati, eh, ai vertebrati terrestri e agli anfibi. Il dipno è una specie molto particolare perché ha un, una modifica diciamo così, della vescica natatoria in polmone primitivo e quindi gli permette di respirare l'ossigeno atmosferico, tant'è che in Africa quando si seccano i fiumi riesce a scavarsi una, una buca dove sopravvive in questo modo al periodo della siccità e inoltre ha degli delle pinne che sembrano proprio degli arti, gli permettono di spostarsi sul fondo e quindi anche di compiere poi quelli che saranno i primi passi fuori dalle acque. E allora adesso con le nostre telecamere andremo a vedere il dipno, ma anche le altre specie fra Africa e altri luoghi molto interessanti da curiosare insieme. Francesca, abbiamo visto stupendi esemplari di animali che popolano i nostri continenti, alcuni popolavano, purtroppo non ci sono più, e mi sembrava giusto chiudere la nostra puntata proprio dalla sala delle biodiversità, che ci illustra quante tipologie di animali abbiamo avuto nella nostra terra, c'è anche il, il, il mammut che non c'è più. Io mi sono un po' emozionato a vedere queste, queste meraviglie ricostruite tra l'altro con la tassodermia, sembrano veramente reali, anzi lo sono reali. Assolutamente e abbiamo avuto la possibilità di fare un giro in tutti i continenti, Africa, esatto. America Latina, Americhe e quindi proprio da qui concludiamo questa puntata al fianco del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata sempre on the road. Assolutamente on the road e grazie di seguirci. Arrivederci. Arrivederci.